Ruinen der Burg Siegberg liegen auf einer Hügelkuppe im österreichischen Vorarlberg, nicht weit von Feldkirch und Göfis entfernt. Ihr ursprünglicher Name war Segavio, welcher vom keltischen Wort Segus abgeleitet sein soll. Dieses bedeutet so viel wie Sieg, Kraft und Stärke. Vor den vier Sanierungen, welche von 2001 bis 2008 stattfanden, war von den damals von Bäumen und Sträuchern überwucherten Überresten der Burg kaum noch etwas zu sehen. Nach und nach erschloss sich eine wohl ehemals ziemlich stattliche Anlage mit einer Fläche von etwa 55 mal 40 Meter. Zu sehen sind heute Teile der Ringmauer, die Ruinen der Burgkapelle sowie Grundmauern von diversen Gebäuden. Der Bergfried soll 1,20 Meter hoch gewesen sein und stand auf der heute mit Bäumen bewachsenen Erhebung inmitten der Anlage. Die Geschichte der Burg beginnt im 13. Jahrhundert. Da die erste Erwähnung des Namens Siegberg auf das Jahr 1253 zurückgeht, wird vermutet, dass die Burg einige Jahre zuvor errichtet wurde. Die Erbauer waren die Herren von Siegberg, eine einheimische Adelsfamilie. Sie standen, wie schon eingangs erwähnt, in den Diensten der Grafen von Montfort und waren mit den Rittern von Dooms und Tufers verwandt. Im 1271 wird eine Adelheit von Siegberg erwähnt, welche Fürstäbtissin des Stiftes Schänis war. Um 1300 war ein Werner von Siegberg Domherr in Chur. Die Burganlage selbst taucht namentlich das erste Mal im Jahr 1319 in den Schriften auf. Als sich die Familie der Montforter in die Linien montfort felkirch und Montfort Werdenberg aufteilte, stellten sich die Siegberger in den Dienst der Letzteren. Dies führte zu Spannungen mit dem Familienteil von Montfort Feldkirch. 1355 soll Graf Rudolf III. von Feldkirch mit seinen Bürgern in Streit geraten und diese in der Folge überfallen haben. Einige seiner Untertanen flüchteten deshalb auf Burg Siegberg. Der Graf zog daraufhin mit seinen Truppen vor die Burg und ließ diese zerstören. Die Burg wurde danach jedoch wieder aufgebaut. Die Familie der Siegberger vergrößerte in den nächsten Jahrzehnten ihren Besitz. Sie erbten Herrschaft und Burg Neuaspermund und ein Ritter von Siegberg trat in den Dienst des Fürstbischofs von Chur. Dafür erhielt er die Burg Ruchenberg als Lehen. Die endgültige Vernichtung ihrer Stammburg erfolgte im Jahr 1435. Vorausgegangen waren gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen der Familie und Graf Friedrich VII. von Tockenburg. Die Siegberger gewannen. Friedrich, der damals Vogt von Feldkirch war, rächte sich daraufhin an ihnen und ließ die Burg in Schutt und Asche legen. Nur die Kapelle blieb verschont. Diese wurde noch bis 1637 genutzt. Der Ort kann in einer leichten, gut halbstündigen Wanderung von Göfis oder dem Naturschutzgebiet Gasserplatz erreicht werden. Musik